স্টোরিজ উইথ পলমি চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত আজকে আপনাদের জন্য রইল বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভন্ডুল মামার বাড়ি আচ্ছা আপনারা কেউ কখনো স্বপ্ন দেখেছেন যে নিজের একটা বাড়ি করবেন নিজের সমস্ত সঞ্চয় শ্রম ভালোবাসা দিয়ে গড়ে তুলবেন সেই বাড়ি আজকের গল্পটাও ঠিক তেমনই এক স্বপ্নের কথা নিয়ে শুরু করছি আজকের গল্প ভন্ডুল মামার বাড়ি আমার গল্প পাঠ ভালো লেগে থাকলে লাইক শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না পাড়াকায়ের মাইনর স্কুল মাঝে মাঝে ভিজিট করতে আসি আর কোথাও থাকবার জায়গা নেই হেডমাস্টার অবিনাশবাবুর ওখানে উঠতে হয় অবিনাশবাবুকে লাগেও ভালো বছর বিয়াল্লিশ বয়স এক হারা চেহারা বেশ ভাবুক লোক বেশি গোলমাল ঝঞ্ঝাট পছন্দ করেন না কাজে জীবনের পথে বাধা ঠেলে অগ্রসর না হতে পেরে দেবলহাটি মাইনর স্কুলের প্রধান শিক্ষক রূপে পনেরো বছর কাটিয়ে দিলেন এবং বাকি পনেরোটা বছর যে এখানেই কাটাবেন তার সম্ভাবনা ষোলো আনার ওপর সতেরো আনা কার্তিক মাসে শেষে হেমন্ত সন্ধ্যা স্কুলের বারান্দাতে ক্লাসরুমের দুখানা চেয়ার টেনে নিয়ে আমরা গল্প করছিলাম সামনে একটা ছোট মাঠ এক পাশে একটা মজা পুকুর সামনের কাঁচা রাস্তাটা গ্রামের বাজারের দিকে গিয়েছে স্থানটা নির্জন চায়ের কোনো ব্যবস্থা এখানে হওয়া সম্ভব নয় তা জানি একটি গরিব ছাত্র হেডমাস্টারের বাসায় থেকে পড়ে আর হাট বাজার করে সে এসে দুটো রেকাবিতে ঘি মাখানো রুটি আলু চচ্চড়ি ও একটু গুড় রেখে গেল আমি বললুম অবিনাশবাবু বেশ ঠান্ডা লাগছে বেশ গরম মুড়ি খাবার ইচ্ছে হচ্ছে কিন্তু হ্যাঁ হ্যাঁ সার্টেনলি ওরে ও কানায় শোন শোন যা দেখি একবার গঙ্গার বউয়ের বাড়ি আমার নাম করে বলগে দুটি গরম মুড়ি যেন ভেজে দেয় এক্ষুনি আমি বললুম অভাবে চাল ভাজা তারপর গল্প গুজবে আধ ঘন্টা কেটে গেল অবিনাশবাবু কথা বলতে বলতে কেমন অন্য মনস্কভাবে মাঝে মাঝে বাঁধারের মজা পুকুরটার দিকে যাইছিলেন হঠাৎ বললেন মুড়ি আসুক একটা গল্প বলি ততক্ষণ শুনুন ইন্সপেক্টর বাবু এই রকম শীতের সন্ধ্যাতে এই কথাটা মনে পড়ে আপনাকে পেয়ে মনে এত আনন্দ হয় এখানকার লোকজন দেখেছেন তো সব দোকানদার লেখা পড়ার কোনো চর্চা নেই ছেলেপিলেকে লেখা পড়া শেখা এই জন্যে যে কোনো রকম ধারাপাত আর শুভঙ্করিটা শেষ করাতে পারলেই দাঁড়ি ধরাবে কারোর সঙ্গে কথা বলে সুখ পাইনে ঝাল মশলা দরের কথা কাহাতক আলোচনা করি বলুন ভদ্র ঘরের ছেলে না হয় এসে পড়েছি পেটের দায় এই পাণ্ডব বর্জিত দেশে কিন্তু তা বলে মনটা তো কলেজের দু চার ক্লাস চোখে দেখেছিলাম তো পড়াশোনা হয় নাই করেছি দেখলাম অবিনাশবাবু কলেজের দিনগুলোর কথা এখনো ভুলতে পারেননি বেচারের জীবনে জাঁকজমক নেই আত্মপ্রতিষ্ঠার দুরাশা নেই সাহসও বোধ করি নেই তার যা কিছু অভিজ্ঞতা যা কিছু কর্মনৈপুণ্য সবই অনাড়ম্বর সরল জীবনধারাকে আশ্রয় করে কলেজের দিনগুলোতেই শহরের মুখ দেখেছিলেন আড়ম্বর বা বিলাসিতা মনেরই বলুন বা দেহেরই বলুন ওই কলেজের কটা বছরই তার আরম্ভ ও শেষ সেদিনগুলো যত দূরে গিয়ে পড়ছে রঙিন স্মৃতির প্রলেপ তাদের ওপর যে তত বিচিত্র ও মহুময় হয়ে পড়বে এটা খুব স্বাভাবিক বটে অবিনাশবাবু তামাক ধরিয়ে আমার হাতে দিয়ে আবার বলতে শুরু করলেন 
হুগলি জেলার কোনো এক গ্রামে ছিল আমার মামার বাড়ি আমি জিজ্ঞাসা করলাম ছিল কেন এখন নেই সে কথা পরে বলছি না এখন নেই ধরে নিতে পারেন কেন যে নেই তার সঙ্গে এই গল্পের একটা সম্বন্ধ আছে গল্পটা শুনলেই বুঝবেন হুগলি জেলার কোনো এক গ্রামে আমার মামার বাড়ি ছিল ছেলেবেলায় যখন সর্বপ্রথম মায়ের সঙ্গে সেখানে যাই তখন আমার বয়স বছর পাঁচেক আমাদের মামার বাড়ির পাড়ায় আট নয় ঘর ব্রাহ্মণের বাস ঘেসা ঘেসি বসতি এক চালে আগুন লাগলে পাড়া শুদ্ধ পুড়ে যায় এমন অবস্থা কোঠা বাড়ি ছিল কেবল আমার মামাদের আর সব ঘরের ছাউনি ছোট বড় আটচালা ঘর এ পাড়া থেকে ও পাড়া যাবার পথে একটা বড় আম কাঁঠালের বাগান বন জঙ্গল সজনে গাছ ও দু একটা ডোবা বন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে অনেক দূর গেলে তবে ও পাড়ার প্রথম বাড়িটা সেই বন জঙ্গলের মধ্যে কাদের একটা কোঠা বাড়ি খানিকটা গাথা ঘুরছে সেবার কিছুদিন থেকে চলে আসবার পর আবার যখন মামার বাড়ি গেলুম তখন আমার বয়স আট বছর গ্রামটা অনেকদিন পরে দেখতে বেরিয়ে চোখে পড়ল এ পাড়া ও পাড়ার মধ্যে বাঁ দিকে ডোবার ধারের একটা জায়গা একটু অবাক হয়ে গেলাম ডোবার পাড়ের জঙ্গল অনেকটা কাটানো কাদের একটা কোঠা বাড়ি খানিকটা গাথা অবস্থায় দাঁড়িয়ে কিন্তু মনে হল অনেক দিন গাঁথনির কাজ বন্ধ আছে যে জন্যই হোক কারণ ভিতের গায়ে ও ঘরের মেঝেতে ছোট বড় ভাটসরার গাছ গজিয়েছে চুন সুরকি মাখা ছোট খানাতে পর্যন্ত বনমূলর চারা মনে পড়ল সেবার এসে বাড়িটা গাথা হচ্ছে দেখেছিল এখনও গাথা শেষ হয়নি তো কারা বাড়ি তুলছে ছুটে গিয়ে দিদিমাকে জিজ্ঞেস করলুম কারা ওখানে বাড়ি করছে দিদিমা সে বাড়ি এসে দেখে গিয়েছি এখনো শেষ হয়নি তোর এত কথাও মনে আছে ও তোর বন্ডুল মামা বাড়ি করছে এখানে তো থাকে না তাই দেখাশোনার অভাবে গাঁথু নিয়ে গুচ্ছে না আমার ভারী কৌতূহল হল সাগ্রহে বললুম ভন্ডুল মামা কোথায় থাকে দিদিমা বন্ডুল মামা কে বন্ডুল রেলে চাকরি করে লালমনির হাটে না কোথায় বেশ একটা আমাদের গাই ছেলেবেলায় থাকতো বাড়ি ঘর তো ছিল না উপাড়ার মুখুজ্জে বাড়ির ভাগ নেই চাকরি বাকরি করছে ছেলে পুলে হয়েছে একটা আস্তানা তো চাই তাই টাকা পাঠিয়ে দেয় মুখুজ্জেরা মিস্ত্রি লাগিয়ে ঘর দৌড় শুরু করে দিয়েছে নিজে ছুটিতে এসে মাঝে মাঝে দেখাশুনো করে আমি ছাড়বার পাত্র নই বললুম তবে বাড়ি গাঁথা হচ্ছে না কেন মুখুজ্জেরা তো দেখলেই পারে তা নয় সব সময় তো টাকা পাঠাতে পারে না যখন পাঠায় তখন মিস্ত্রি লাগানো হয় কি জানি কেন সেই থেকে এই ভন্ডুল মামা ও তার আত কাঁথা বাড়িটা আমার মনে একটা অদ্ভুত স্থান অধিকার করে রইল রূপকথার রাজপুত্রের মতোই এই ভন্ডুল মামা হয়ে রইলেন অবাস্তব স্পর্শের অতীত দর্শনের অতীত এক মানুষ রাজ্যের অধিবাসী তার চাকরি স্থান লালমনির হাট মায় তার ছেলে মেয়ে শুদ্ধ তার টাকা পাঠাবার ক্ষমতা বা অক্ষমতাও যেন কোথায় আমার ব্যক্তিগত সহানুভূতির বিষয়ভূত হয়ে দাঁড়ালো অথচ কেন এসব হল তার কোনো ন্যায়সঙ্গত কারণ আজও মনের মতি খুঁজে পাই না কতবার দিদিমাদের ছেলে কোঠার ছাদে শুয়ে দিদিমার মুখে রূপ কথা শুনতে শুনতে অন্যমনস্ক মনে ভেবেছি লাল মনের হাত থেকে পুণ্ডুল মামা আবার কবে টাকা পাঠাবে বাড়ি গাঁথার জন্য না এবার বোধ নিজেই আসবে মুখুজ্জেরা বোধে ভুন্ডুল মামার টাকা চুরি করে তাই ওদের হাতে আর টাকা দেবে না ব্যাঙ্গুমা ব্যাঙ্গুমির গল্পের ফাঁকে দিদিমাকে কখনো বা জিজ্ঞেসে করি লালমনির হাট কোথায় দিদিমা 
দিদিমা অবাক হয়ে বলেন লালমনি হাট কেন তাতে তোর হঠাৎ কি দরকার পড়ল তা কি জানি বাপু কোথায় লালমনি হাট নে নে শুনবি তো শোন না হয় আমায় রেহাই দে রাত্রিরে এখনো গিয়ে আমায় দুটো মোচা কুটে রাখতে হবে ঠাকুরগড়ের বাসন বের করতে হবে সৃষ্টির কাজ পড়ে রয়েছে তোমায় নিয়ে সারা রাত গল্প করলে তো চলবে না আমার আমি অপ্রতিভের সুরে বলতুম না দিদিমা গল্প বলো যেও না আচ্ছা মন দিয়ে শুনছি এরপরে আবার মামার বাড়ি গেলুম বছর দুই পরে এই দুই বছরের মধ্যে আমি কিন্তু ভোন্ডিল মামার বাড়ির কথা ভুলে যাইনি শীতের সন্ধ্যায় গোয়ালে সাজালে ধোয়ায় আমাদের পুকুর পাটটা ভরে যেত বনের গাছপালাগুলো যেন অস্পষ্ট যেন মনে হতো সন্ধ্যায় কুয়াশা হয়েছে বুঝি আজ সেই দিকে চাইলেই আমার অমনি মনে পড়ত ভোন্ডুল মামা সে আত তৈরি কোঠা বাড়িটার কথা এমনই শেওড়া বনে ঘেরা পুকুর পাড়ে এতদিনে কতটা গাথা হল কে জানে এতদিন নিশ্চয়ই ভোন্ডুল মামা মুখুর যে বাড়ি টাকা পাঠিয়েছে মামার বাড়িতে রাতে এসে পৌঁছলাম সকালে ওই পথে বেড়াতে গিয়ে দেখি ওমা এ কি ভোন্ডুল মামার বাড়িটা যেমন তেমনই পড়ে আছে চার পাঁচ বছর আগে যতটা গাথা দেখে গিয়েছিল গাঁথুনির কাজ তার বেশি আর একটু এগোয় নেই বনে জঙ্গলে একেবারে ভর্তি ইটের গাঁথুনির ফাঁকে বট অসত্যের বড় বড় চারা হাহা ভোন্ডুল মামা বোধ টাকা পাঠাতে পারিনি আর ভোন্ডুল মামার সম্বন্ধে সেবার অনেক কথা শুনলাম ভোন্ডুল মামা লাল মনির হাটে নেই শান্তাহারে বদলি হয়েছে তার এখন দুই ছেলে দুই মেয়ে বড় ছেলেটি আমারই বয়সী ভোন্ডুল মামার মা সম্প্রতি মারা গিয়েছে বড় ছেলেটির পইতে হবে সামনে চৈত্র মাসে সেই সময় ওরা দেশে আসতে পারে কিন্তু সেবার চৈত্র মাসের আগেই দেশে ফিরলুম ভোন্ডুল মামার সঙ্গে দেখার যোগাযোগ হয়ে উঠল না বছর তিনেক পরে দোলের সময় মামার বাড়ির দোলের মেলা খুব বিখ্যাত নানা জায়গা থেকে দোকান পসারের আমদানি হয় আমি মায়ের কাছে আবদার শুরু করলুম এবার আমি একা রেলে চড়ে মেলা দেখতে যাব মামার বাড়ি আমায় একা ছেড়ে দিতে বাবার ভয়ানক আপত্তি অবশেষে অনেক কান্নাকাটির পর তাকে রাজি করানো গেল জীবনে এই সর্বপ্রথম একা বাড়ির বার হয়েছি সেই আনন্দে সারা পথ আত্মহারা কিন্তু এই সুখ সইল না মামার বাড়ির স্টেশনে নেমে কীরকম হোচট খেয়ে প্ল্যাটফর্মের কাঁকড়ের ওপর পড়ে আমার হাঁটু ক্ষত বিক্ষত হয়ে গেল অতি কষ্টে মামার বাড়ি পৌঁছে বিছানা নিলুম পরদিন সকালে উঠতে গিয়ে দেখি আর উঠতে পারি নে দুই হাঁটুই বেজায় টাটিয়েছে সঙ্গে সঙ্গে জ্বর কোথা দিয়ে দোল কেটে গেল টেরও পেলুম না দিদিমাকে অনুরোধ করলুম বাড়িতে যেন তারা চিঠি না লেখেন যে আমি আসবার সময় স্টেশনে পড়ে গিয়ে হাঁটু কেটে ফেলেছি সেরে উঠে বেড়াতে বেরিয়ে একদিন দেখি ভোন্ডুল মামার বাড়িটা অনেক দূর গাথা হয়ে গেছে কার থামাল পর্যন্ত গাথা হয়েছে কিন্তু করি এখনো বসানো হয়নি হঠাৎ এত খুশি হয়ে উঠলুম যে আছার খেয়ে হাঁটু কাটার কথা টের পেলে বাবা কি বলবেন তখনকার মতো সে দুশ্চিন্তা মন থেকে মুছে গেল উৎসাহে ও কৌতূহলে এক দৌড়ে ভোন্ডুল মামার বাড়িতে গিয়ে হাজির গাঁথুনি অনেক দিন বন্ধ আছে বলে মনে হল গত বর্ষার পরে বোধ হয় আর মিস্ত্রি আসেনি খড়ের মেঝেতে খুব জঙ্গল গজিয়েছে গাঁথুনের ফাঁকে ফাঁকে আমরুল শাকের গাছ বাড়ির উঠোনে বড় একটা সজনে গাছ প্রথম ফাল্গুনে ফুলের খই ফুটেছে ঘুরে ঘুরে দেখলুম ভোন্ডুল মামার বাড়িতে তিনটে ঘর একটা ছোট দালান মাঝে একটা সিঁড়ির ঘর আট দশ ধাপ সিঁড়ি গাঁথা হয়ে গেছে 
ওদিকের বড় ঘরটা বোধ হয় ভন্ডুল মামার মাঝের ঘরটাতে ছেলে মেয়েরা থাকবে ভন্ডুল মামার বাপ আছে কে জানে তিনি বোধ হয় থাকবেন সিঁড়ির এক পাশের ঘরটাতে রান্নাঘর কোথায় হবে বোধ হয় উঠোনের এক পাশে ওই সজনে গাছটার তলায় ভন্ডুল মামা ছেলে মেয়ে নিয়ে যখন এসে বাস করবে তখন এদের উঠোনে কি আর এমন জঙ্গল থাকবে ছেলে মেয়েরা ছুটো ছুটি দৌড়াদৌড়ি করে খেলবে হয়তো বাড়িতে সত্যনারায়ণের সিন্নি দেবে পূর্ণিমায় কি সংক্রান্তিতে পুকুর পাড়ের এই জঙ্গলি চেহারা তখন একেবারে বদলে যাবে আমার মামার বাড়ির এ পাড়াতে এক ঘর লোক পারবে ও পাড়া থেকে খেলা করে ফেরবার পর সন্ধে হয়ে গেলেও আর ভাবনা থাকবে না ওদের বাড়িতে আলো জ্বলবে ছেলে মেয়েরা কথা বলবে কিসের আর তখন ভয় দিব্যি চলে যাব আরো বছর দুই কেটে গেল থার্ড ক্লাসে পড়ি মামার বাড়ি একাই গেলুম একাই এখন সব জায়গায় যাই ভন্ডুল মামার বাড়ির ছাদ পেটানো হয়ে গিয়েছে সিমেন্টের মেঝে দালানের বাইরে রোয়াক হয়েছে কবে কই আমি দেখিনি তো রোয়াকের ওপর কেমন টিনের ঢালু ছাদ কেবল একটুখানি এখনো বাকি দরজা জানলায় এখনো কপাট বসানো হয়নি বাহ ভন্ডুল মামার বাড়ি তাহলে হয়েই গেল ভন্ডুল মামা নাকি আজকাল বড় সুদখোর হয়ে উঠেছেন মাঝে মাঝে গায়ে আসেন চড়া সুদে লোকজনকে টাকা ধার দেন বাড়ি দেখাশোনা করেন আবার চলে যান মাস কতক পরে আবার এসে কাবুলিওয়ালার মতো চড়াও হয়ে সুদ আদায় করেন গায়ের লোক তার নাম রেখেছে রত্ন দত্ত তারপর এলো একটা সুদীর্ঘ ব্যবধান ছেলেবেলার মতো মামার বাড়িতে আর তত যায়নি গেলেও এক আধ দিন থাকি সেই এক আধ দিনের মধ্যে পথে যেতে যেতে হয়তো দেখি জঙ্গলের মধ্যে ভন্ডুল মামার বাড়িটা তেমনই জনহীন হয়ে পড়ে আছে বন জঙ্গল চারিপাশে আরও গভীরতর কেউ কোনোদিন ও বাড়িতে পা দিয়েছে বলে মনে হয় না একটা ছন্ন ছাড়া লক্ষ্মী ছাড়া চেহারা শীতের সন্ধ্যায় বর্ষার দিনে চৈত্র বৈশাখে দুপুরে কত বারো বাড়িটা দেখেছি সে একই মূর্তি এমনি করে বছর কয়েক কেটে গেল ক্রমে এন্ট্রান্স পাস দিয়ে কলকাতা এসে কলেজে ঢুকলুম সেবার সেকেন্ড ইয়ারের শেষ এফে দেব কি একটা দরকারে মামার বাড়ি গিয়েছি বোধ করি মাঘ মাসের শেষ দুপুরে পুবের জানলার ধারে খাটে শুয়ে আছি বোধ হয় একখানা লজিকের বই পড়ছি এমন সময়ে একজন কালো শীর্ণকায় প্রৌর লোক ঘরে ঢুকলেন বড় মামিমা বললেন এই তোর ভন্ডুল মামা প্রণাম কর আমার সে ছেলেবেলাকার মনের অনেক পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল বয়স হয়েছে কলেজে পড়ি নানা ধরনের লোকের সঙ্গে মিশেছি সুরেন বারুজ্যে ও বিপিন পালের বক্তৃতা শুনেছি স্বদেশী মিটিংয়ে ভলেন্টারি করেছি জীবনে দৃষ্টিভঙ্গি গেছে বদলে তখন মনের কোন গভীর তলদেশে আরও পাঁচটা পুরনো দিনের আদর্শের ও কৌতূহলের বস্তুর স্তূপের সঙ্গে ভন্ডুল মামা ও তার বাড়িও চাপা পড়ে গিয়েছে তাই ঈষদ অবজ্ঞা মিশ্রিত চোখে সামান্য একটু কৌতূহলের সঙ্গে চেয়ে দেখলুম মাত্র ভন্ডুল মামার বয়স পঞ্চাশের ওপর হবে টিকিতে একটা মাদুলি বাধা গলায় কিসের মালা কাঁচা পাকা এক মুখ দাড়ি এই সেই ছেলেবেলাকার ভন্ডুল মামা উদাসীনভাবে প্রণামটা সেরে ফেললুম ভন্ডুল মামা কিন্তু আমার সঙ্গে খুব আলাপ করলেন একটু গায়ে পড়েই যেন আমি কোন কলেজে পড়ি কোন মেসে থাকি কবে আমার পরীক্ষা ইত্যাদি নানা প্রশ্নে আমায় জ্বালাতন করে তুললেন আজকাল তিনি কলকাতায় চাকরি করেন বাগবাজারে বাসা তার বড় ছেলেও এবার ম্যাট্রিক দিয়ে ফার্স্ট ইয়ারে পড়ছে এসব খবরও দিলেন আমি জিজ্ঞেস করলুম আপনাদের এখানকার বাড়িতে ছেলে মেয়ে আনবেন না ভন্ডুল মামা বললেন 
আনবো শিগগিরই আনবো বাবা এখনো একটু বাকি আছে একটা রান্নাঘর আর একটা কু এই দুটো করতে পারলেই সব এনে ফেলি কলকাতায় বাসা ভাড়া আর দুধের খরচ জোগাতে সেই জন্যই তো খেয়ে না খেয়ে দেশে বাড়িটা করলুম তবেই একটুখানি যা বাকি আছে তাছাড়া চিলে কোঠার ছাদটা এখনো এইবারই ভাবছি শ্রাবণ মাসের দিকে ওটাও শেষ করব বলে কি এখনো বাকি জ্ঞান হয়ে পর্যন্ত দেখে আসছি ভন্ডুল মামার বাড়ি উঠছে এই তাজমহল নির্মাণের শেষ বেঁচে থেকে দেখে যেতে পারব তো ভন্ডুল মামা আপন মনেই বলে যেতে লাগলেন সামান্য চাকরি ছাপোষা মানুষ বাবা বাচ্চা কাচ্চা খাইয়ে যা থাকে তাতেই তো বাড়ি হবে এখন তো বাসায় বাসায় কাটছে আর যদি চাকরি যায় তবে ছেলে পুলে নিয়ে কোথায় দাঁড়াবো তাই ভেবে আর চোদ্দ পনেরো বছর ধরে একটু একটু করে বাড়িটা তুলছি তবে এই আর দেরি হবে না আসছে বছর সব এনে ফেলব জায়গাটা বড় ভালোবাসি ভন্ডুল মামা বললেন তো চোদ্দ পনেরো বছর কিন্তু আমার মনে হলো ভন্ডুল মামার বাড়ি উঠছে আজ থেকে নয় জীবনের পিছন ফিরে চেয়ে দেখলে যত দূর দৃষ্টি চলে ততকাল ধরে যেন অনন্তকাল অনন্ত যুগ ধরে ভন্ডুল মামার বাড়ির ঈদ একখানির পর আর একখানি উঠছে শিশু থেকে কবে বালক হয়েছিলুম বালক থেকে কিশোর কৈশোর কেটে গিয়ে এখন যেমন প্রথম যৌবনের উন্মেষ আমার মনে এই অনাদস্ত মহাকাশ পেয়ে কত শত জন্ম মৃত্যু সৃষ্টি ও পরিবর্তনের ইতিহাসের মধ্যে দিয়ে ফন্ডুল মামার বাড়ি হয়েই চলেছে ওর বুঝি আদিও নেই অন্ত নেই পরের বছর আবার ভন্ডুল মামার সঙ্গে কলকাতাতেই দেখা আমি তখন থিওরে পড়ি ভন্ডুল মামা বললেন এসো একবার আমাদের বাসায় তোমার মামি তোমায় দেখলে খুশি হবে সামনে রবিবার তোমার নেমন্তন্ন রইল অবশ্যই যাবে গেলুম ভন্ডুল মামার ছেলেদের সঙ্গেও আলাপ হল ভন্ডুল মামা অনুযোগে সুরে বললেন ওদের তো বলি যা একবার এই সময় আষাঢ় মাসে দেশে গিয়ে উঠোনে খাসা বরবটি আর শিম লাগিয়ে রেখে এসেছি মাচাও বেঁধে এসেছি তা কেউ কি আমার কথা শোনে মামিমা ঝংকার দিয়ে বলে উঠলেন যাবে সেখানে কেমন করে শুনি কোনো ঘরে বাস করবার জো নেই ছাদ ফুটো হয়ে জল পড়ে জলের ব্যবস্থা নেই বাড়িতে শুধু শিম আর বরবটি পাতা চিবিয়ে তো মানুষ তাতে বাড়ি হাট আলগা পাঁচিল নেই ভন্ডুল মামা মৃদু প্রতিবাদের সুরে ভয় ভয় যা বললেন তার মর্ম এই যে মানুষ বাস না করলে বাড়িতে বট অসত্যের গাছ হয় ছাদ আটা হয়ে গেছে আজ অনেক দিন কিন্তু কেউ তো আর বাস করে না কাজে বাড়ি খারাপ হতে থাকে তবুও তিনি বছরে দু তিনবার যান বলে এখনো ঘর দূর টিকে আছে পাতকুয়োর আর কত খরচ চৈত্র মাসে দিকে না হয় করে দেওয়া যাবে আর তোমরা সবাই যদি যাও পাঁচিল আষাঢ় মাসেই করে দেওয়া যাবে বুঝলুম পাঁচিল পাতকুয়া এখনো বাকি ভন্ডুল মামার বাড়ি এখনো শেষ হয়নি এখনো কিছু বাকি আছে কিন্তু এতদিন ধরে ব্যাপারটা চলছে যে একদিক গড়ে উঠতে অন্যদিকে ধরছে ভাঙন এরপরে মামার বাড়ি গিয়ে দু একবার দেখেছি ভন্ডুল মামা দু পাঁচ দিনের ছুটি নিয়ে বাড়িতে এসে আছেন এটা সারাচ্ছেন ওটাতে বেড়া বাঁধছেন এই গাছটা খুঁড়ছেন ও গাছটা কাটছেন ছেলেরা আসতে চায় না কলকাতা ছেড়ে নিজেকেই আসতে হয় দেখাশোনা করতে হয় বলে একদিন সলজ্জ কৈফিয়তও দিলেন পাঁচিল হ্যাঁ তা পাঁচিল ওই সম্প্রতি একটু টানা টানি যাচ্ছে সামনের বর্ষায় ঘর দৌড় বেঁধেছি সারা জীবন খেটে ওই আমার বড় আদরের জায়গা আমি তো বলি ছেলেদের তোরা না থাকিস আমি গিয়ে থাকি আমি বললুম ওখানে কেমন করে থাকেন সারা গায়ে তো মানুষ নেই 
মামার বাড়ির পাড়া তো একেবারে জনশূন্য হয়ে গেছে কি করি বাবা ওই বাড়িখানার ওপর বড় টান আমার যে দেখো চিরকাল পরের বাসায় পরের বাড়িতে মানুষ হয়ে ঘরের কষ্ট বড় পেয়েছিল তাই ঠিক করি বাড়ি একখানা আমি করবই ছেলেবেলা থেকে ওই গাঁয়ে কাটিয়েছি ওখানটা ছাড়া আর কোথাও মন বসে না চিরকাল ভাবতুম রিটায়ার করে ওখানেই বাস করব। একটা আস্তানা তো চাই এখন না হয় ছেলে পিলে নিয়ে বাসায় বাসায় ঘুরছি কিন্তু এরপরে দাঁড়াবো কোথায় তাই জলাহার করেও সারা জীবন কিছু কিছু সঞ্চয় করে ওই বাড়িখানা করেছিলুম তা ওরা তো কেউ এলো না আমি নিজেই থাকি না থাকলে বাড়িখানা তো থাকবে না আর এককাল না এককালে ছেলেদের তো এসে বসতেই হবে বাড়িতে কলকাতার বাসায় বাসায় তো চিরকাল কাটানো যাবে না তারপর মামাদের মুখে ভন্ডুল মামার কথা আরও সব জানা গেল ভন্ডুল মামা একা বিজন বোনের মধ্যে নিজে বাড়িখানায় থাকেন তার এখনও দৃঢ় বিশ্বাস তার ছেলেরা শেষ পর্যন্ত ওই বাড়িতেই গিয়ে বাস করবে তিনি এখন ওই জায়গাটা ভাঙছেন ওটা গড়ছেন নিজের হাতে দা দিয়ে জঙ্গল সাফ করছেন ছেলেদের সঙ্গে বনে না ওই বাড়ি দরুণী মনান্তর স্ত্রীও ছেলেদের দিকে ছেলেরা বাপকে সাহায্যও করে না ভন্ডুল মামা গায়ে একখানা ছোট মুদির দোকান করেছিলেন লোক নেই তার কিনবে কে যা দু একঘর খদ্দের জুটে ছিল ধার নিয়ে দোকান দিয়ে উঠিয়ে দিল এখন ভন্ডুল মামা এই গা ও গা বেরিয়ে কোনো চাষার বাড়ি থেকে দু কাঠা চাল কারোর বাড়ির পাঁচটা বেগুন এরকম করে চেয়ে চিনতে এনে বাড়িতে হাড়ি চড়িয়ে দুটো ফুটিয়ে খান তারপর ধীরে ধীরে অনেক বছর কেটে গেল আমি ক্রমে বিয়ে পাশ করে চাকরিতে ঢুকলুম মামার বাড়ি আর যায়নি কারণ সে গ্রাম আর যাবার যোগ্য নয় মামার বাড়ির পাড়ায় গাঙ্গুলিরা রায়েরা ভরেরা সব একে একে মরে হেজে গেল যারা অবশিষ্ট রইল তারা বিদেশে চাকরি করে ম্যালেরিয়ার ভয়ে গ্রামের ত্রি সীমানা মারায় না ওপাড়াতেও তাই জীবন মজুমদারের প্রকাণ্ড দোতলা বাড়ির ছাদ ভেঙে ভূমিষ্যাত হয়ে গেছে শুধু একদিকে দোতলার সমান দেওয়ালটা দাঁড়িয়ে আছে যে পুজোর দালানে ছেলেবেলায় কত উৎসব দেখেছি এখন সেখানে বড় বড় জগডুমরের গাছ দিনে বোধ হয় বাঘ লুকিয়ে থাকে আমার মামারাও গ্রামের ঘর বাড়ি ছেড়ে শহরে বাস করছেন ছোট মামার ছেলের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে সেখানে একবার গিয়েছি ব্রাহ্মণ ভোজনের কিছু আগে একজন শীর্ণকায় বৃদ্ধ একটা পুটুলি হাতে বাড়িতে ঢুকলেন এক পা ধুলো বগলে একটা ময়লা সাদা কাপড় বসানো বাঁশের বাটের ছাতা প্রথমটা চিনতে পারিনি পরে বুঝলুম ভুন্ডুল মামা এত পুরো হয়ে পড়েছেন এর মধ্যে শহরে এসে মামাদের নতুন সভ্য শৌখিন আলাপি বন্ধু বান্ধব জুটেছে তাদের পোশাক পরিচ্ছদের ধরনে ও কথাবার্তার সুরে ভন্ডুল মামা কেমন ভয় খেয়ে সংকোচের সঙ্গে নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকের শতরঞ্চির এক কোণে বসলেন তিনিও নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন বটে কিন্তু মামা তখন শহরে বন্ধুদের আদর অভ্যর্থনায় মহা ব্যস্ত তার আগমন কেউ বিশেষ লক্ষ্য করেছে বলে মনে হল না আমি গিয়ে ভন্ডুল মামার কাছে বসলুম চারি ধারে অচেনা মুখের মধ্যে আমায় দেখে ভন্ডুল মামা খুব খুশি হলেন আমি জিজ্ঞেস করলুম আপনি কি কলকাতা থেকে আসছেন ভন্ডুল মামা বলেন না বাবা আমি রিটায়ার করেছি আজ বছর পাঁচেক হবে গায়ের বাড়িতেই আছি ছেলেরা কেউ আসতে চায় না অন্নপ্রাশন 
শেষ হয়ে গেল ভুন্ডুল মামা কিন্তু মামার বাড়ি থেকে নড়তে চান না চার পাঁচ দিন পরে কিছু চাল ডাল ও বাঁশের সন্দেশ রসগোল্লা নিয়ে দেশে রওনা হলেন পায়ে দেখি কটক থেকে কিনে আনা বড় মামার সেই পুরনো চটি জুতো জোড়া আমায় দেখিয়ে বললেন নবীন কটক থেকে এনেছে দেখে বড় শখ হলো বয়স হয়েছে কবে মরে যাব বলুম তা দাও নবীন জুতো জোড়াটা পুরনো হলেও এখনো দু তিন মাস চলে যাবে বাড়িতে এক জোড়া রয়েছে আঙুলে বড় লাগে বলে খালি পাই তিনি বাড়ির বার হয়ে গেলেন আমি চেয়েছে দেখলুম শীর্ণকায় ভন্ডুল মামার বাড়ি চাল ডালের মোটার ভারে একটু সামনের দিকে ঝুঁকে চটি জুতোর ফটাং ফটাং শব্দ করতে করতে স্টেশনের পথে চলেছেন হঠাৎ আমার মনে তার উপরে আমার বাল্যের সে রহস্যময় স্নেহ ও অনুকম্পার অনুভূতিটুকু কতকাল পরে আবার যেন ফিরে এলো আমি চেঁচিয়ে বললুম একটু দাঁড়ান মামা আপনাকে তুলে দিয়ে আসি ভন্ডুল মামার পুটুলিটা নিজের হাতে নিয়ে নিলুম টিকিট করে তাকে গাড়িতে তুলেও দিলুম ট্রেনে উঠবার সময় এক মুখ হেসে বললেন যেও না হে একদিন বাড়িটা দেখে এসো আমার খাসা করেছি কেবল পাঁচিলটা এখনো যা বাকি কি করি আমার হাতে আজকাল আর তো কিছু নেই ছেলেরা নিজেদের বাসার খরচে চালিয়ে উঠতে পারে না অবশ্যই ওদের জন্যই তো সব দেখি চেষ্টায় আছি সামনের বছরে যদি ভন্ডুল মামার সঙ্গে আর আমার দেখা হয়নি কিন্তু এর মাস কতক পরে তার বড় ছেলে হরি সাধনের সঙ্গে কলকাতায় দেখা হয়েছিল ম্যাকমেলন কোম্পানির বাড়িতে চাকরি করে জিনের কোট গায়ে হাতে বইয়ের আকারে খাবারের কৌটো মুখে এক গাল পান বৌবাজারের ফুটপাত দিয়ে বেলা দশটার সময় আপিসে যাচ্ছে আমি ভুন্ডুল মামার কথা তুললাম হরি সাধন বললেন বাবা দেশের বাড়িতেই আছেন আমি বলি আমাদের সংসারে এসে থাকুন তাতে রাজি নন বুদ্ধিসুটি তো কিছু ছিল না বাবার নেইও সারা জীবন যা রোজগার করেছেন ওই জঙ্গলের মধ্যে এক বাড়ি করতে গিয়ে সব নষ্ট করেছেন নইলে আজ হাজার চার পাঁচ টাকা হাতে জমত ও গায়ে যাবেই বাকে রামো রামো যেমন জঙ্গল তেমন ম্যালেরিয়া তাছাড়া লোকজন নেই অসুখ হলে একটা ডাক্তার নেই চার পাঁচ হাজার টাকা খরচ হয়ে গেছে বাড়ির পেছনে বেচতে গেলে এখন ইট কাটে দরে বিক্রি হবে ভেবেছেন কে নিতে যাবে পাগল আপনি আমি বললুম কথাটা ঠিক বটে কিন্তু ভেবে দেখো তোমার বাবা যখন বাড়িটা প্রথম আরম্ভ করেছিলেন তখন জাজল্যমান গ্রাম বাড়িটা তৈরি করতে এত দেরি হয়ে গেল যে ইতিমধ্যে গা হয়ে গেল শ্মশান লোকজন উঠে অন্যত্র চলে গেল আর সেই সময় তোমাদের বাড়ির গাঁথুনিও শেষ হয়ে গেল কাকে দোষ দেবে তারপর ভন্ডুল মামার আর কোনো সংবাদ রাখেনি অনেক দিন গেল বছর তিনেক আগে একবার মেজু মামা চেঞ্জে গিয়েছিল দেওঘরে পুজোর ছুটিতে আমিও সেখানেই যাই তার মুখে শুনলুম ভন্ডুল মামা সেই শ্রাবণে মারা গিয়েছেন অসুখ বিসুখ হয়ে কদিন ঘরের মধ্যেই ছিলেন কেউ বিশেষ দেখাশোনা করেনি আর আছেই বা কে যে দেখবে এই অবস্থায় ঘরের মধ্যে পড়েছিলেন দু তিন দিন পর সবাই টের পায় তখন ছেলেদের টেলিগ্রাম করা হয় ভন্ডুল মামা এখানেই শেষ এরপর আমি আর কখনো মামার বাড়ি গ্রামে যাইনি হয়তো আর কোনোদিন যাবও না বাড়িটাও আর দেখিনি কিন্তু জ্ঞান হয়ে পর্যন্ত যে বাড়িটা গাঁথা হতে দেখেছি সেটা আমার মনের মধ্যে একটা অদ্ভুত স্থান অধিকার করে আছে আমার কল্পনায় দেশের মামার বাড়ির গ্রামের এক কলা বোনের মধ্যে শীতের দিনের সন্ধ্যায় ভন্ডুল মামার বাড়িটা 
একটা কায়াহীন উদ্দেশ্যহীন রূপ নিয়ে মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে থাকে সেই গাছ গজানো উঠোনটাতে ঠোকবার পথে বন ঢাকা দরজা জানলার কপাট নেই থামে থামে কাঠ থামাল পর্যন্ত গাঁথা হয়েছে আমার জীবনের সঙ্গে ফন্ডুল মামার বাড়িটার এমন যোগ কি করে ঘটল সেটা আজ ভেবে আশ্চর্য হয়ে যায় আমার গল্পের আসল কথাই তাই অমন একটা সাধারণ জিনিস কেন আমার মন এমন জুড়ে বসে রইল অথচ কত বড় বড় ঘটনা তো বেমালো মন থেকে মুছেই গিয়েছে বিশেষ করে এসব শীতের সন্ধ্যাতেই মনে পড়ে এই জন্য যে পাঁচ বছর বয়সে এই শীতের সন্ধ্যাবেলাতেই বাড়িটা প্রথম দেখি অবিনাশবাবুর ছাত্রটি মুড়ি নিয়ে এলো